对面的男人把牛肉干都吃完后，就钻进了被子里睡觉去了，竟然把头整个都盖住了。这样他还能保持正常呼吸吗？真是一个奇怪的男人。这时，上铺的男人带着新买的牛肉干回来了，他就在被子外面对盖着头的男人说道：“哥们，我把牛肉干买回来了，你来吃吃看。有点困，就不吃了。我先睡一会，你吃吧。”看到上铺男子回到了他的床位，我很是疑惑：莫非我之前的那些推理都是错误的吗？是我想太多了吗？<咳>不对，刚刚上铺的男子口音有些奇怪，准确的说，刚才的他就不是这幅声音。虽然他的经历我不是很清楚，但是我坚信这其中绝对有古怪。不知过了多久，对面的男人从被子里钻了出来，<咳>就在他出来的那一刹那，我整个人都是懵逼的。这好像就是之前的那个男人，莫非这就是第六条规则中他们和你们是一样的意思所在？我们任何人的样子，他们都可以随意变化，而第七条，他们和你们是不一样的，看似外表一模一样，但是心灵绝对不是同一个人。准确的说，就是外表最相似，其他哪里都不一样。要是这样解释的话，这两条规则很明显就不相互矛盾了。很具有讽刺意味的是，对面的那个男人腰间。竟然真的挂着兰博基尼的钥匙，他微笑的对我点了点头。相比于之前那个脾气爆炸、爱吹牛的男人，一时间我反而觉得现在的他更好。突然，手机信息的提示音再次响了起来。跟之前不一样的是，这次只有我和我的上铺收到了信息，这更加敲定了我之前的猜想。这些人已经和我们不一样了，我没有犹豫，立即就点开了信息。如果你能看到这条短信。恭喜你进入了第二轮，接下来会推送新的规则，注意旧的规则依然有效。一，要是遇见跟你长得像的人，保持冷静，不要惊慌。二，一定不要让其他人看到两个相同的你，否则你会被取代。三，要是看到两个很像的人，一定要在两人同时看到你之前闭上眼睛，直到他们分开。四，如果出现了模仿你的人，请将他带到只有你们两个人的地方。坚决的告诉他，你不是我，你永远都不可能替代我。五，他们很友好，你们可以愉快相处。这次的规则只有五条，但相比之前的七条规则，更让我捉摸不透。直觉告诉我，接下来会有很多奇怪的事情一一发生。我起身向厕所走去，准备迎接下一轮。